Buenas, bienvenido a este video de, de, de Watek Life, que va a ser un video corto, donde voy a estar analizando eh, cómo veo yo eh, lo que ocurre con, con los trompistas en estos momentos precisamente, a través de, de las etapas o fases del duelo, que son fases que están eh, eh, debidamente estudiadas por psicólogos y, y psiquiatras especializados en ese asunto. ¿no? Bueno, eh, ¿Por qué lo, eh, quiero hacer un video dedicado a esto específicamente? Bueno, quiero hacer un video dedicado a esto específicamente porque eh, podremos ver a través de este video eh, cómo considero yo, en mi opinión personal, no es una opinión que tiene que ser compartida por, eh, por ustedes, cómo se explica el fenómeno trompista después de las elecciones del 3 de noviembre de 2020 a través de las fases del duelo como lo dije anteriormente. Y también otra cosa que veremos es cómo se aprovechan los charlatanes y fantoches en redes sociales para eh, sacar provecho y ventaja de este proceso de, de, de pérdida, porque no se puede hablar de dolor, no me gustaría referirlo como un proceso de dolor, pero sí de pérdida de un líder que, que estas personas los consideran líder, los trompistas consideran a Trump un líder, Tien, tenemos que tener presente esto. Eh, y como es el caso de Donald Trump y perder el líder, o sea, para que él pierda la dirección de los Estados Unidos. Bueno, el fenómeno del duelo se explica, eh, eh, se explica a través de, de etapas estudiadas por eh, la psiquiatra sueco estadounidense Elizabeth Kunkler Rose desde ya desde los 1969. Eh, es una teoría, es una teoría muy aceptada en, en el ámbito psiquiátrico y psicológico. Bueno, ella, ella, ella escribe acerca de esta, de este, de estas fases en un libro que tituló sobre la muerte, sobre la muerte y el morir, que presentó el modelo general de cinco etapas de duelo que explican cómo se sienten las personas en los distintos momentos de luto y cómo tienden a actuar. Por eso también eh, traigo este video porque nos va a, a iluminar de cierta forma para decirlo un poco rebuscadamente cómo se sienten las personas, eh, los trompistas en, en estos momentos que están pasando eh, por haber perdido las elecciones. Yo creo que las fases de duelo, más que la pérdida de Trump como tal, porque Trump no, no falleció, pero sí pierde el poder a través de perder las elecciones del 3 de noviembre del 2020. Bueno, la primera etapa del, del, del duelo o fase del duelo es la negación. Esta, esa negación puede iniciar eh, para amortiguar el golpe de la muerte. En este caso no sería el golpe de la muerte, sino el golpe de la pérdida de las elecciones de su ser querido y aplazar parte del dolor. Pero la etapa no puede ser eh, indefinida porque en algún momento chocará con la realidad. Bueno, esta etapa de la negación yo creo que la podemos ver muy claramente en el trompismo después de perder las elecciones cuando niegan primero los resultados del 3 de noviembre y dicen que el 14 de diciembre es cuando realmente se van a certificar los resultados de las elecciones. Resultados que fueron certificados ciertamente a favor de Biden en esa misma fecha, pero aún así ellos continuaron en negación hasta el 6 de enero, precisamente cuando creo que aparece la segunda etapa. Creo no, <ríe> creo no. Es bastante verídico, bastante eh, eh, demostrable a través de hechos como la segunda etapa de duelo aparece eh, en el trompismo específicamente, que es la etapa de la ira. En esta fase son características los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la, de que la muerte es irreversible, o sea, de que no hay un cambio, de que, no, de que las elecciones, el resultado de las elecciones va a continuar con su curso, de, de que no hay solución posible y que puede proyectar y, que, y, y puede proyectar esa rabia hacia su entorno, incluso hacia personas allegadas. Esta etapa de la ira, como lo dije anteriormente, la vimos fehacientemente demostrada con hecho el 6 de enero del 2020, cuando los trompistas movidos por, por, por sentimientos de rabia eh, van al Capitolio y realizan los desmanes que realizaron. Realmente esta etapa yo creo que no concluye aquí. Yo creo que la etapa de la ira no concluye aquí. ¿Por qué? Porque estamos viendo 
eh, estamos analizando las etapas de duelo en un grupo social, en un grupo social de personas, no en un solo individuo. Hay individuos que, la, que, proyecte, que proyectarán etapas de duelo eh, de una forma y otros que la, que la proyectarán de otra, ¿no? Como, como también aparecen en estos escritos. Y la etapa de la ira es, yo creo, y a mi entender, la más peligrosa para la sociedad, para el entorno, porque estas personas realizan actos eh, vandálicos, eh, como los que, lo que pudimos ver el 6 de enero, quizás, eh, y espero que no, pues puedan suceder otros actos similares en el, en, en el transcurso de, del año, porque también, eh, es como ya lo dije anteriormente, no es una etapa que, la, que estuvimos hemos viendo en un solo individuo, sino en un grupo grande de individuos. La segunda etapa, la tercera etapa, disculpen, es la etapa de la negación. En esta fase la persona fantasea con ideas de que puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Se, se hace preguntas comunes como qué habría sido si sí? o pensar que una estrategia que, o, o otra estrategia, disculpen, que otra, que otra estrategia uh, podría haber cambiado el, el, el resultado final que hubiera hecho eh, y si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro. Bueno, en este caso, eh, eh, hay muchas personas que ya están en esta etapa de la, eh, de la negociación. Eso lo estamos viendo en los grupos de, de trompistas que quizás no, no, no sean tan radicales, que ya están en esta etapa de, eh, tratando de, de entender eh, el, el, el suceso de haber perdido las elecciones, eh, tratando de, de, de cierta forma entender la situación tal cual como está ocurriendo a través de los hechos que no se han radicalizado. Hay muchos otros que están en la fase de la ira aún. Hay que tener eso en cuenta. La cuarta etapa es la depresión, la que a las personas las embarga una, estreta, una tristez, tristeza profunda y la sensación de un vacío eh, son características de, esa, de esta fase, cuyo, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica o a un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza naturales ante la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo eh, su día a día si la persona que murió o si su presidente en este caso, porque no es una persona que murió y pueden llegarse a aislar del entorno. En este caso, eh, quizá haya uno que otro individuo que, que pueda manifestar esta etapa. Yo creo que esta, esta es la, una etapa bastante cuestionable de las fases del duelo o las etapas del duelo. Esta es una de las más cuestionables debido a que quizás eh, para aplicada al caso del trompismo. Es una de las más cuestionables porque quizás no, lo, no logremos ver personas que se aíslen de la sociedad. No logremos ver personas que, que, que se suiciden por, o que sientan, se, 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 eh, que sientan una depresión profunda. Pero bueno, también, habría, también quería comentarla porque estoy examinando las etapas o fases del duelo. Y la, y la quinta, que creo que es, a, que es una que sí vamos a ver en la gran o en la inmensa mayoría de los trompistas, es la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el, que ser, en el que el ser querido ya no está. En, el, en este caso serían el que perdieron las elecciones. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer. Bueno, yo creo que eso es bastante. Eh, también no, no se aplica a este caso del trompismo, pero sí veremos personas que, que terminen aceptando eh, que perdieron las elecciones y que tienen que encauzar sus vidas de otra forma eh, aparte, eh, de otra forma aparte de eh, de esta forma trompista que es la que la que hemos visto fundamentalmente bueno antes de pasar al otro tema les recuerdo por favor suscríbanse al canal eh, siempre trataremos de traer temas interesantes siempre que haya alguno sobre la mesa activen la campanita y denle like a este video por favor si le gusta si no dejen su dislike bueno el otro tema al con el cual quiero compartir con ustedes son los eh, los fantoches, los charlatanes que se aprovechan de estas fases del duelo que por las cuales están pasando los trompistas, lo hacen de una forma eh, bastante, de una forma bastante simplista porque es muy utilizada, muy utilizada. Lo hacen a través del miedo, la falsa fe, el esoterismo y, y cosas que, 
que sabemos que tratan de, de vincular eh, de vincular el duelo con estas con falsas esperanzas de que los resultados puedan cambiarse o, o, o ven cosas ya que, que realmente no existen. Ejemplo de esto Ahora tenemos a la vis, la primera que aparece aquí, la vis, por favor, por favor, y vamos, y vamos a hacer, a hacer preguntas, preguntas de las de la que, que se queden, se queden para, para, la para la historia. Porque todo, porque todo esto está quedando, quedando para, la para la historia. Vamos, vamos a, ver. a ver. Situaciones fuera, fuera de control. De control. Dice, dice, las cartas la vis es la primera, es la primera que, que creo que es, es el primer ejemplo de, de que a través del esoterismo, el misticismo, eh, esta cosa, estas cosas que, que no son comprobables científicamente, trata de manipular a los trompistas, a, a las personas que, que ven su material para eh, llevarle para para llevar. Para esto mismo, para sacar provecho a través de las redes sociales. No hay que ser muy rebuscado en este sentido. Simplemente lo que trata es de, de ganar likes y views. Tampoco es, y, y con ello dinero, ¿no? Pero no, no, no es algo que, que, pero lo hace a través de, la, de, esta, de este tipo de, man, de manipulación que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo. Yo creo que desde de los inicios del hombre, eh, personas como esta eh, se dedicaban a transmitir falsas esperanzas a, a, a través de, de, de estas herramientas que son el esoterismo y el misticismo para, para que las personas eh, recibieran eh, algún tipo de consuelo. Cuando, cuando se levantan, se levantan armas, armas, desgraciadamente, se levantan, se levantan armas, armas. Hay, hay ra rabia, absolutamente, absolutamente ra rabia. Estaremos en un como lo decía, fase del duelo, la segunda, la ira, donde se ven sentimientos como rabia y resentimiento. Estado de emergencia. Entramos, Entramos en un en estado, estado de emergencia. Habla, Habla que, que se puede cambiar el día o se puede cambiar el evento. evento. Del 22 al 24 entramos, entramos en un estado, estado gravísimo, gravísimo de emergencia. De emergencia. Falsas esperanzas nuevamente, señores. Estos son falsas esperanzas. Ah, ah, ah. Desgraciadamente, Desgraciadamente viene, viene la, viol la violencia nuevamente. nuevamente. ¿Y qué dicen las Y el miedo, otra de las herramientas y la más común en este tipo de personas. El miedo. Dice, dice que lo planeado, que lo planeado no, sale no sale a la luz, a la luz ese, ese día. día. O no, o no se, lleva se lleva a cabo. A cabo. Así lo están, están diciendo. diciendo. Más de falsas esperanzas y más de miedo es lo que vamos a ver a lo largo del video, así que voy a pasar con otro ejemplo de, eh, de los charlatanes y fantoches que tenemos en las redes sociales. Nos está alertando, por favor, por favor señores, señores que pueden, pueden, eh, quédense, quédense en casa, en casa lo más que, lo puedan. Más que puedan. Ya sabemos, ya sabemos que se dio feriado, feriado, feriado el día 18. 18. Eh, quédense, eh, quédense en casa, casa tengan mucho cuidado, cuidado con lo que va a suceder, suceder. No, sea no sea que haya algunos alborotadores por si o por no, en caso de que en la zona, de que en la zona ustedes vivan hay algunos alborotadores y, y pueda suceder, suceder algo. algo pues señores, miedo y aquí vemos miedo El, ella está eh, impartiéndole miedo a su a su a, a su eh, audiencia y también tengo que resaltar en el caso de, de Amelia Duval. Vamos a seguir viendo el video. Algunas mujeres saben que en todos estos casos, casos uno, eh, bueno, bueno. Ciertamente eh, aquí se están burlando de, de eh, la que ellos llaman. Eh, llaman, ¿cómo le dicen? A ver, déjame buscarlo aquí, que lo tenía anotado. Eh, la pelusa, le dicen la pelusa. Porque supuestamente la pelusa sale en un video embriagada bajo los efectos del alcohol y para ellos eh, eh, una forma más de, de transmitirle ese amor y ternura a su público se burlan de la que le llaman la pelusa Nancy Pelosi. Se espera, no es que no le estamos, es que estamos diciendo, diciendo que, va, que va, va a acabar el mundo, el mundo pero, pero sí, sí puede haber puede gente alterada, alterada y se tiene que sacar el negocio o lo que sea, que sea y, se y se se van se a vender, vender a lo mejor, a lo mejor en su zona, en su zona, no se van a vender por peligro, peligro, peligro lo que pudiera pasar, pues, pues, dejan Aquí si realmente lo que están es llevando a las personas a a, a, esta, a este otro estado que, que también se puede que también en otro video analizaré que es el estado de éstasis a través de, de, 
de, de, esta, de, esta, eh, fa, de fanatizarlos con, con ideas como que, está, que van a ocurrir cosas que, que realmente eh, ellos mismos dicen, bueno, ¿para qué tantos efectivos militares el 20 de, no, de noviembre, de, de enero? Eh, precisamente, bueno, esos efectivos militares que se van a desplegar el 20 de enero es porque el 20 de enero, señores, eh, eh, las personas movidas quizás que estén pasando la etapa de la ira puedan manifestarse de forma irracional, movidos por la, por la rabia y el resentimiento de haber perdido las elecciones. Pero esto ustedes lo han alimentado, esto ustedes lo han alimentado fervientemente, es que estas personas se, se, hayan, se hayan herido a falsas teorías, a falsas teorías de conspiraciones, es responsabilidad en parte de ustedes, señores. Ustedes forman parte de ese conglomerado de youtubers, que influencers que de cierta forma llevan a le mantienen falsas esperanzas a las personas, los manipulan a través de sus mentiras y por eso pasan estas cosas como que hay personas que todavía piensan que las elecciones fueron robadas, que hay personas que todavía piensan que tienen chance de cambiar el curso de las elecciones en Estados Unidos y se manifiestan a través del odio, de la ira y el resentimiento que ustedes alimentan. Bueno, realmente este es el video, el video que quería compartir con ustedes, un pequeño video eh, para, para hablar de estas fases del duelo y que ya he hablado en otros canales, pero que me gustaba, me gustaba reiterar eh, con ustedes hoy para que quedase en un video corto que pudieran revisionar, compartir con personas eh, si, si les del agrado. Y, y así poder llegar a más personas. Recuérdense, como vieron ahorita, comenten, dejen su like y nos vemos en la próxima, en el próximo video corto que realice. Por favor, compartan el video. Voy a tratar de subirlo a Facebook también para que sea fácil de compartir, porque estos videos usualmente son eh, los que menos visitas de ustedes reciben. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en las directas y en otros videos de este canal Guatequelife. Hasta la próxima.